Salut les amis Bon, vous reconnaissez derrière moi, je suis sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors c'est ici le kilomètre zéro de toutes les routes de France, mais c'est aussi là que se trouve le départ de l'itinéraire sur lequel je vous amène avec moi, la Seine à vélo. La Seine à vélo, c'est cet itinéraire entre Paris et le Havre, ou un fleur hein, selon votre choix, qui suit le fleuve. J'ai parcouru 450 km en 5 jours, dans des conditions hivernales qui, vous verrez, ont quelque peu pimenté le voyage. Départ à Paris donc. Circuler à vélo dans la capitale est une discipline à part entière. Heureusement, je retrouve Stéphane, fidèle abonné à ma chaîne. Nous pédalons ensemble sur une trentaine de kilomètres avant de refaire le monde autour d'une bonne bière. Je poursuis ma route en traversant le port de Gennevilliers. Vous vous en doutez, le trafic y est intense et il convient d'être prudent sur ce tronçon. Dans ce début de parcours, dans les Hauts-de-Seine, plusieurs obstacles sont à franchir, certains sans souci, mais d'autres qui ont un intérêt discutable. Bon, ce genre d'aménagement, la scène à vélo, c'est quelque chose qu'il faudrait regarder parce que comment on fait pour passer un vélo ici avec des sacoches ben, L'idée c'est plutôt bien, hein on interdit l'accès aux voitures, c'est sécurisé. Mais bon, euh, pour ceux comme moi qui voyagent à vélo, c'est pas très pratique. Alors certains vont dire oui, mais t'as le tourniquet à côté. Oui, sauf que c'est pareil hein, avec le vélo, euh, l'empattement et les sacoches, c'est pas forcément des plus pratiques. Bon, c'est pas très grave, hein, on va se débrouiller, mais bon, ça serait bien en fait, je pense que euh, dans la concertation de ces aménagements, il y ait des assauts ou des cyclistes qui soient un peu mis dans la boucle pour donner leur retour d'expérience, parce que ben, ça éviterait, je pense, euh, des bêtises euh, comme ça là, là Allez, je continue Cette partie est encore dans un contexte urbain. Mais le cadre est assez agréable, notamment à proximité du parc des impressionnistes vers Rueil Malmaison. Je suis entre les Mureaux et Mantega-Jolie et là, ici, la vélo route emprunte des chemins dans la forêt. On a terminé les voies asphaltées, bitumées et à la place, vous voyez, c'est un chemin c'est un chemin forestier en terre, en fait, au milieu de la forêt. Bon, ça reste pas praticable, même si on est en plein milieu de l'hiver, mais bon, du coup, c'est quand même à savoir pas ça marquer euh, là-dedans avec n'importe quel type de vélo. Ceux qui sont euh, d'ailleurs amateurs de gravel, mais pour l'instant depuis Paris c'est c'est presque le type de vélo idéal en fait, hein, puisqu'on alterne vraiment des, des voies bitumées avec des chemins euh, instabilisés, une voie comme ça ici. Donc c'est plutôt pas mal pour ce, ce type de vélo. C'est pas foufou le chemin. Hein. Putain. 
À l'approche de monte jolie j'emprunte un tronçon de route vraiment très circulé. Je viens de partir de Mantega Jolie. Euh, j'ai fait un petit détour en fait. J'ai quitté la Seine à vélo temporairement parce que le chemin qui passe le long de la Seine est vraiment trop boueux en fait. Bon là je me retrouve sur une route assez circulée mais bon l'autre c'était difficilement praticable quand même. Hein. Salut <rire> Un collègue euh, ce matin, direction Giverny. Bon, la météo, euh, c'est pas franchement ça. Il y a un peu moins de vent. Moins de vent que la veille, et par contre, il bruine. Et... Quand je vois là-bas... Quand je vois loin, c'est tout... C'est tout gris, mais en fait, euh, ouais, cette, cette bruine a l'air d'être euh, assez persistante. Bon, on va voir hein, peut-être que ça se découvrira au fur et à mesure de la journée. Allez, je vais rattraper la scène, juste là. Au détour d'un des nombreux méandres de la Seine, je passe par la Roche Guyon. C'est un des plus beaux villages de France, notamment avec son château et ses habitations troglodytes. Bon, je suis à Vernon. C'est un peu après Giverny, où je ne me suis pas arrêté d'ailleurs tout à l'heure parce que. Bah, il pleuvait trop tout simplement, je suis, je suis trempé en fait, là, je, me, je me caille. C'est comme ça, pédale à l'hiver. <rire> Après Vernon, la pluie redouble d'intensité. Ça n'est trop, je m'arrête pour m'abriter et laisser passer l'orage. Ils annonçaient pas du tout ça en fait hein, quand, quand je suis parti, sinon je ne me serais pas lancé. Hein. Ils annonçaient un peu de vent hier, ça c'est vrai. Je m'étais préparé, je m'y attendais. Mais toute la semaine, ça devait être euh, nuageux et ça me pluie, quoi, surtout. <rire> Donc, euh, bon, voilà. Hein. Là, maintenant, j'y suis et je continue, mais c'est pas, pas du tout agréable. En plus, euh, ben, je, je fais aucun arrêt. Euh, je, je suis désolé, je vous montre pas beaucoup d'images de ce tronçon, mais. Euh, sous l'appui, d'une part, euh, chaque fois, il me faut enlever les gants et je suis trempé. Donc, c'est pas du tout pratique. Et puis, et puis voilà, ça me mouille tous les, tous les appareils. Bon, allez, je vais m'y ramener. <rire> J'arrive maintenant aux Andéguis. C'est la ville de Richard Cœur de Lyon. Son château surplombe tous les environs.
En fait, je pense qu'en Normandie, quand ils disent qu'il fait beau, c'est pas du soleil, hein C'est ça, là, c'est ce, ce vieux crachet, là. Ah, je pense que c'est reparti pour la journée, on voit rien au loin. Et franchement, ça daille, hein T'es trois jours de vélo, trois jours de flotte. Je suis pas une grenouille, hein Petit passage par Aigueboeuf. L'occasion de traverser la Seine encore une énième fois. Le tronçon entre Aigueboeuf et Rouen est plutôt sympa, avec une route en bord de falaise calcaire, puis à travers une vaste forêt avec de belles couleurs hivernales. J'arrive dans la capitale de la Normandie, Rouen. Célèbre pour sa cathédrale et bien sûr pour Jeanne d'Arc, j'ai bien aimé sillonner les ruelles pavées avec les maisons à colombage. Rouen, c'est aussi le fief d'une des deux nanas à Vego qui a parcouru le monde à Vego et j'ai la chance de rencontrer Pauline pour papoter autour d'un café. La sortie de Rouen est très industrielle, et pour cause, c'est le plus grand port céréalier d'Europe. Bon, à la sortie de Rouen, il y a énormément de, de sites industriels, même si la majorité sont sur la rive gauche. Il y a quelques, quelques silos ici, mais c'est pas très désagréable parce qu'en fait, ça sent le blé. <rire> Donc, euh, je préfère cette odeur que que c'est du pétrole ou d'autres produits chimiques hein, à choisir. Mais ça travaille. Hein. À partir de là, il ne reste plus que trois ponts avant l'embouchure. Des bacs font également la navette d'une rive à l'autre à plusieurs endroits. Je prends celui de la Bouille, où l'office de tourisme de Rouen a eu la gentillesse de me convier pour passer la nuit au chaud à l'hôtel. Une tendre attention, merci à vous. Bon, mais je suis arrivé ping pong pour le bac. C'est vraiment hyper pratique ces bacs parce qu'il y en a très régulièrement à, à la fois en localisation et aussi en, en fréquence. Et en plus c'est gratuit, donc on peut passer d'une rive à l'autre hyper facilement. Ça c'est plutôt cool. Hein Merci Le lendemain matin, dès le réveil, quoi de mieux qu'un petit rapaillon pour se réchauffer Il y en a tellement peu sur le parcours qu'il faut le souligner.
La campagne environnante permet ensuite d'oublier les paysages urbains et industriels de la veille. À Jumiège, je fais le choix de poursuivre sur cette rive droite pour aller emprunter le pont de Bretonne. D'ailleurs, j'emprunterai les trois ponts de Bretonne, de Tancarville et le pont de Normandie et vous trouverez sur ma chaîne une vidéo spéciale avec plein d'informations sur la façon de traverser ces trois ponts à vélo. Je vous encourage à la regarder si vous voulez vous aventurer là-dedans. Allez, ça y est, j'arrive au niveau du pont de Bretonne. J'ai euh, grimpé la rampe d'accès. Alors, il est beaucoup plus impressionnant, je trouve, d'en bas que d'en haut. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent une fois qu'on sera au milieu du, du tablier. Mais bon, on va voir. Allez, j'y vais. La véloroute de la Seine à Vego emprunte désormais la route des Chaumières, charmante maison au toit de Chaume. Je rentre à présent dans le Marais Vernier. Bon, euh, qui a dit que la Normandie c'était tout plat Bon là c'est la fin de la journée, je suis cuit et euh, en fait euh, <rire> je suis con, hein. j'ai pas regardé où je dormais ce soir hein. donc je suis arrivé euh, vers saint homme portune gamar là j'ai suivi la, la véloroute hein, qui descend en fait euh, le coteau pour aller dans les marais quand je suis arrivé en bas je me suis dit je vais quand même regarder où je dors et en fait c'était en haut <rire> donc là euh, il a fallu que je remonte hein. J'ai fait, euh, je sais pas, j'ai dû faire 300 ou 400 mètres euh, sur le vélo et après, euh, après j'ai lâché. J'ai poussé, poussé le vélo parce que, euh, franchement, plus de jus. Mais c'est sympa ce marais en bas parce que il euh, y avait, comment ça s'appelle, il y avait des vaches, là, les highlands. Elles sont hyper polluées avec des cornes énormes. Je se demande ce que ça fait en fait. On aperçoit aussi le pont de Tancarville, au loin. Ça, j'y passerai demain. Et j'ai rencontré un randonneur, Philippe. Il me regarde, il me dit euh, Gaëtan. <rire> ah, c'est marrant, hein. c'est euh, la première fois que ça m'arrive, ça, que quelqu'un me reconnaisse euh, alors que je suis en train de faire du vélo. Et voilà. Direction maintenant le pont de Tancarville. Alors là, aucun intérêt de le traverser dans le cadre de la véloroute, c'est juste moi qui ai voulu le traverser pour vous donner de vraies infos par rapport à ça. En plus, c'est un pont plutôt dangereux. Je me dirige à présent vers le pont de Normandie. Le vent s'intensifie, ce n'est pas de très bon augure pour le traverser, mais on verra bien. En attendant, je reprends quelques forces. Vous serrez les fesses ça Ça remue, hein Chaque camion
bien, c'est terrible En route vers le port du Havre, je me ramasse une averse terrible. Là, c'est sûr, je suis trempé jusqu'aux os. La grosse averse est passée, j'arrive au port du Havre. Enfin, je suis dans le port du Havre. Et euh, ben on dirait que devant moi, le pont est fermé. Très fermé, il est levé surtout. Cette traversée du port est un peu un labyrinthe. Les ponts se lèvent les uns après les autres et il faut suivre un fléchage lumineux afin d'emprunter une route continue jusqu'à la ville. Voilà, c'est ici que se termine au Havre cet itinéraire de la Seine à Vego. Avant de terminer la vidéo, je voulais remercier vraiment toutes les personnes qui ont participé à la petite cagnotte que j'avais mis en place, euh, ainsi qu'à l'office de tourisme de Rouen qui m'a offert une nuitée lorsque j'étais sur leur secteur. C'est vraiment très sympa, ça m'a permis vraiment de faire ce voyage dans de bonnes conditions, même si la météo n'était pas forcément là, mais c'est pas grave. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à la liker, à la partager, à la commenter. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut